Comunidade Urgente, de volta aqui na TV Alternativa. Olha, eu quero mandar um abraço especial, muito especial para os luminenses. Você que está em, em Passo do Lumiar, essa cidade maravilhosa, acompanhando é, o nosso programa. Nós temos uma excelente audiência ali no bairro Maiobão, no conjunto Maiobão, no conjunto Tambaú, Paranã, né? Uma audiência ali no, no residencial Edson Cordeiro, muita gente acompanhando também na sede de Passo do Lumiar. Obrigado, tá bom? Pela sua audiência tão especial aqui no nosso programa. Mas também... Temos audiência na cidade de São José de Ribamar, na cidade de Raposa. Muita gente acompanhando agora mesmo o nosso programa em Alcântara. Obrigado, tá? Você de Catu, você da região do Muni, região da Baixada Maranhense, você de todo o Maranhão, aonde o nosso sinal está chegando agora, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia tão especial. É muito bom estar aqui falando com você aí do outro lado, tenha certeza disso. Agradeço também aos nossos internautas, Tem, temos muitos internautas espalhados aqui pelo estado, fora do estado, muita gente que mora aqui é, no país, mas não está no Maranhão, mas mora em outros estados acompanhando o nosso programa, tá? Obrigado. As pessoas que acompanham pela Sol TV, pela reprise, continuem ligadinho aqui no Comunidade Urgente. Olha, a creche Escola Sementinha, que pertence à Assembleia Legislativa do Maranhão, recebeu uma doação de livros da escritora Nilma Sodré. Vamos conferir na reportagem. Na semana do Dia das Crianças, os alunos da creche Escola Sementinha ganharam um presentão. É que foram doados vários exemplares do livro A Menina Maitê e o Sapo no Terraço. Além disso, a própria autora veio conversar com os estudantes e foi uma manhã de muita diversão. Para nós é uma alegria poder participar de um projeto desse, que a gente teve aqui o apoio da nossa deputada Iracema Vale, né? ela participa comigo dessa, dessa escrita, eu digo que participa porque ela nos ajuda, né? já vem nos ajudando no sentido de fazer a publicação, levar para a editora e fazer essa publicação para chegar até a criança, que é quem de fato merece e deve receber a leitura para para sua família, para sua casa, para incentivar mesmo esse momento. Acompanhada da diretora da escola, a escritora visitou as salas de aula para apresentar o livro à criançada. Receber hoje a escritora Nilma Sodré na nossa escola, para fechamento desta semana que valorizamos tanto o ser criança, traz mais possibilidades de enveredar, quem sabe, a ser os próximos escritores maranhenses, a ter o prazer, o gosto pela leitura e assim prestigiar a nossa literatura infantil, que é algo que nós sempre é, trazemos às nossas crianças como importante, significativo e que ajuda muito, agrega o seu desenvolvimento como um todo. Com uma linguagem acessível, a autora usa uma historinha simples em A Menina Maitê e o Sapo no Terraço. Mas o pano de fundo trabalha a sentimentos que nos acompanham a vida toda, como o medo. E o sapo é o símbolo desse temor. Ao mesmo tempo que expõe nossas limitações, leva à reflexão de como nos comportamos diante destes sentimentos. A autora agradeceu apoios e a recepção tida na escola. A leitura é isso, a leitura é acessibilidade, a leitura é a abertura de portas, é a quebra de barreiras, é a quebra de silêncios, é uma voz que sai para invadir outros corações. Eu estou muito feliz e muito emocionada. Os exemplares foram entregues na biblioteca da creche Escola Sementinha, que é mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. Legal, né? Legal demais poder levar a escritora, assim como toda a sua obra, não só a obra, como principalmente a escritora, aquela que preparou tudo para ter esse contato com a criançada, né? para conversar, para esclarecer muita coisa, para até contar a história ali para aquelas crianças que estão ali iniciando sua vida, para que futuramente possam ser pessoas melhores, bem melhores, talvez escritores e escritoras. É, quem dera, né, se todas as instituições, escolas, fundações pudessem fazer esse ato que a Assembleia Legislativa fez durante aí a Semana da Criança. E na manhã de hoje, a unidade do Shopping da Criança de São Luís recebeu a visita de craques do futebol brasileiro e internacional. 
A gente acompanhou essa visita, vamos ver. Logo na chegada, as grandes lendas do futebol nacional e internacional foram tietadas, principalmente pelas crianças. Tiraram fotos, brincaram com os pequeninos e conversaram com os pais e os profissionais que trabalham no shopping da criança em São Luís. Os jogadores estão na capital desde o último sábado, participando da Copa das Seleções Vozes da Amazônia. Foi uma manhã especial, principalmente para quem tem admiração pelos jogadores e sonha em um dia brilhar assim como eles. Bom, são atletas de futebol, né? O esporte, ele é um dos recursos que é, as crianças precisam para se desenvolver. E acaba que as crianças que são atendidas no Shopping da Criança têm sonhos, né? E um dos grandes sonhos dessas crianças é, é sempre ser jogador de futebol e o contato com esses jogadores, eu tenho certeza que vai trazer um momento de muita alegria e diversão. E a gente aqui, é, como governo, como unidade do Shopping da Criança, a gente tende a trazer o que puder para que essas crianças se sintam melhor no seu dia a dia. Né? Então é uma, uma experiência que com certeza vai marcar a vida delas, é uma experiência que foge do dia a dia, de tratamento, casa, escola, né? e eu, é isso que a gente tentou proporcionar, um dia de festa, um dia de alegria, um dia que vai marcar a vida dessas crianças. Não, para nós é gratificante, é importante, né? a gente sabe da dificuldade que é ser um jogador de futebol, e, e vim aqui mostrar para as crianças né, que é possível né, você realizar o sonho. Então a gente fica na torcida para que eles um dia é, possam estar realizando o sonho, não só ser um jogador de futebol, mas também em outros esportes. A gente sabe que, que é importante praticar esporte e a gente fica feliz de trazer um pouco de alegria e mostrar para essas crianças que é possível é, vencer na vida. Mas o intuito nosso é deixar legado aqui com esses atletas, mostrando aqui agora também essa ação que vamos fazer junto com o Shopping das Crianças é importantíssimo, né? entendendo que aqui as pessoas têm abrido as portas para mais um, ob... mais um objetivo de poder ajudar essas crianças. E é mais do que justo a gente estar presente, levantando essa bandeira para dar nossa contribuição de poder conhecer o local, estar próximo das crianças e as crianças estar próximas também dos seus ídolos. O Shopping da Criança existe há quatro anos. É gerido pela Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e atende crianças de 0 a 12 anos com deficiência, portadoras do transtorno do aspecto autista e o transtorno opositor e desafiador, entre outros. A instituição tem o objetivo de promover a diversão como fator de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças atendidas pela unidade, como é o caso do Abraão de Melo, de 11 anos, que tem microcefalia. Momento único, momento único estar aqui no Shopping da Criança, uma casa onde abrigou nós, que há um ano atrás eu não tinha expectativa com o Abraão. Abraão chegou muito debilitado, mas graças a Deus, ao Shopping da Criança, com as fisioterapias, consultas, terapias ocupacionais, momentos de lazeres e interações, hoje em dia Abraão tem esse momento maravilhoso, hoje em dia ele é atleta, participa do jogo da bocha, esporte paralímpico. Então, assim, a gente só tem a agradecer ao Shopping da Criança por estar nos proporcionando esse momento único, que será eternizado na memória dele, com certeza, com certeza, gratidão eterna. Tá aí, legal demais, né? Assim a gente encerra a edição de hoje do programa Comunidade Gente, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã, a partir das 18h30, estamos de volta aqui. Esperamos você, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.